আছে শুরু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আসসালামু আলাইকুম আজকের এই লাইভ ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম প্রভাষক ও রসায়ন সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি কলেজ নীলফামারিয়াতে তোমরা যারা এই মুহূর্তে আমার এই ক্লাসটিকে দেখতেছ তোমাদেরকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জানি আজকের এই ক্লাসটি আমি শুরু করতে যাচ্ছি তো সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমার এই ক্লাসটিতে তো তোমরা আসলে আমাকে দেখতে পাচ্ছ কি না এই মুহূর্তে তোমরা আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছো কি না একটু লাই কমেন্টের মাধ্যমে জানাই দাও আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি এই মুহূর্তে লাইভে চলে আসছি অলরেডি তো তোমরাও আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছ তো আমার সঙ্গে প্রথমে দেখতেছি মোসাম্মদ শামসুন নাহার ও আলাইকুম আসসালাম তুমি যুক্ত হয়েছ আর সবাই তোমরা যুক্ত হচ্ছ মোহাম্মদ মেহেদি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বাবা আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি হ্যাঁ মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ ধন্যবাদ স্যার তোমাকেও ধন্যবাদ তো আরও অনেকেই হ্যাঁ স্যার অল ক্লিয়ার একজন লিখছ গুড ধন্যবাদ আমরা অল ওকে স্যার থ্যাংক ইউ আমরা এখন শুরু করব তো আজকের ক্লাসটি শুরু করতে যাচ্ছি তো তোমরা সবাই আশা করি এর মধ্যেই যুক্ত হয়ে যাব আর সেই সঙ্গে তোমরা তোমাদের বন্ধুদের মাঝে আমার এই লেকচারটিকে শেয়ার করে দাও যাতে এই লেকচারটি তোমাদের বন্ধুরা সবাই দেখতে পারে এর মাধ্যমে আমরা আজকের এই ক্লাসটি শুরু করতে যাচ্ছি আচ্ছা তো আজকে আমি সর্বপ্রথম একটা বিষয় নিয়ে আজকে একটু কথা বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে তোমরা প্রতিদিন দেখো যে সৈয়দপুর সরকারি কারিগরি কলেজ স্যারের হলো কলেজের নাম তোমাদের অনেকের মনে হতে পারে যে এইটা মনে হয় সরকারি কারিগরি কলেজ অর্থাৎ ভকেশনাল কলেজ কিন্তু আসলে তা না এটা হচ্ছে একটা সরকারি কলেজ গভর্নমেন্ট কলেজ যেটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আসলে উনিশশো সালে সেই সময়ে আয়ুব খান সরকার এই বাংলাদেশে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চারটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত করছিল তার মধ্যে এটি একটি ছিল এটি সর্বপ্রথম দিকে এখানে কারিগরি কলেজ অর্থাৎ কারিগরি শাখা ছিল পরবর্তীতে এটি উনিশশো সালে জাতীয়করণকরণ হয় তারপর থেকে আসলে কলেজটা সরকারি কলেজ কিন্তু নামটি থেকেই যায় তো যাই হোক আমি তোমাদেরকে একটু বলে রাখি যে এই কলেজটি আমাদের হচ্ছে যে উত্তরবঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সরকারি কলেজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজ এই কলেজের আমাদের স্টুডেন্টরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভালো ভালো জায়গায় প্রতি বছর চান্স পায় যেমন এবার দুশো পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টের মধ্যে টোটাল আটত্রিশ জন স্টুডেন্ট আমাদের মেডিকেলে চান্স পেয়েছিল তারপরে বুয়েটে এরকম আট দশ জন চান্স পেয়েছিল তাছাড়া হচ্ছে যে রুয়েট কুয়েট এগুলোতে বিশ জন পঁচিশ জন করে প্রতি বছর চান্স পাচ্ছে তো যাই হোক একটু বলে রাখলাম যে আমি তোমাদের মনে হতে পারে যে কারিগরি কলেজ আসলে কারিগরি কলেজটি এই অর্থে কারিগরি এটা আসলে বিজ্ঞান কলেজ একটি এই পূর্ব বলবো উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ নীলফামারী জেলায় অর্থাৎ এই রংপুর ডিভিশনের মধ্যে একটি মাত্র সরকারি বিজ্ঞান কলেজ আছে সেই বিজ্ঞান কলেজটি হলো আমাদের এই কারিগরি কলেজ সরকারি কারিগরি কলেজ বিজ্ঞান কলেজ যাই হোক অনেক সময় ধন্যবাদ তোমরা আমার সঙ্গে থাকার জন্য আমি একটু সময় নিয়ে নিলাম এখন আমরা পড়া শুরু করব তো আজকে যে জিনিসগুলো আমাদের আজকে লেকচারের বিষয় হলো এস এবং পি ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য আচ্ছা এস এবং পি ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য তো এখানে যে আজকে যে ক্লাসটা নিব আমি এই ক্লাসে এই যে বিষয়গুলো আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় যে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো সবসময় আসে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব আজকের আলোচনার বিষয় হবে এস এবং পি ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য ওকে তো শুরু করলাম ধন্যবাদ প্রথমে দেখো আমরা লিখব এস ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য এস ব্লক মৌলের মৌলের বৈশিষ্ট্য আচ্ছা আমরা জানি যে পজাসরণীতে সর্বমোট এস ব্লক মৌলের সংখ্যা হল চোদ্দটি পজাসরণীতে সর্বমোট এস ব্লক মৌলের সংখ্যা চোদ্দটি আচ্ছা একটু দেখো এস ব্লক মৌলগুলোকে যদি আমি একটু একটু লিখে ফেলি এভাবে যদি আমি একটু লিখতে চাই দেখো যে আমি একটু লিখবো এস ব্লক মৌলগুলো কোনগুলো ওকে একটু বড় করে লিখি আচ্ছা দেখো এখানে এক 
দুই তিন চার পাঁচ ছয় আচ্ছা এখানে দেখো যে আমরা জানি যে হাইড্রোজেন এখানে গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ ওয়ানের মৌল এবং আচ্ছা গ্রুপ ওয়ান এবং গ্রুপ টু এরা এস ব্লকের অন্তর্ভুক্ত তো হাইড্রোজেন তারপরে লিথিয়াম এখানে আছে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম আচ্ছা এখানে গ্রুপ ওয়ানের মধ্যে এখানে টোটাল ছ সাতটি মৌল এরা হলো এস ব্লক মৌলের অন্তর্ভুক্ত তারপরে এখানে আছে ব্রেলিয়াম তারপর হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম এস্ট্রেন্সিয়াম তারপর হচ্ছে সিজিয়াম বেরিয়াম আর এখানে রেডিয়াম আচ্ছা এই হলো এখানে টোটাল আমাদের মৌল সংখ্যা হলো ষাটটি আর এইখানে আঠারো নম্বর মৌলটাতে আঠারো নম্বর গ্রুপের মধ্যে এইটিন গ্রুপের মধ্যে আছে একটি সেটি হচ্ছে হিলিয়াম তো এই চোদ্দটি মৌল এরা হচ্ছে এস ব্লক মৌল এরা সবাই হলো এস ব্লক মৌল এস ব্লকের অন্তর্ভুক্ত আচ্ছা তো আমি এস ব্লকগুলো মনে রাখার জন্য তোমাদের সঙ্গে একটা ছোটো একটা গল্প বলবো আজকে এটা অনেকদিন থেকে গল্প বলা হয়নি তো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প বলি সেই গল্পটা হলো এরকম যে আমরা বর্তমান সময় আমরা জানি যে এটা আমের মৌসুম আমের সিজন আমরা জানি যে রাজশাহী অঞ্চল অর্থাৎ রাজশাহী চাপাই নবগঞ্জ এই জেলাগুলো আমের জন্য বিখ্যাত আচ্ছা এই রাজশাহী এবং নাটোর এগুলো হচ্ছে আমের জন্য বিখ্যাত চাপাই নবগঞ্জ আমাদের অনেক শিক্ষার্থী তোমরা আমাদের সঙ্গে হয়তো বা আসো যারা রাজশাহী থেকে হ্যাঁ কয়েকজন আসো তো তোমাদের তোমরা হচ্ছে আমের জন্য বিখ্যাত তোমাদের এই জেলাগুলো তো গল্পটি হচ্ছে এরকম যে এই আমের মৌসুমে এক বিদেশি বাংলাদেশে আসছে আসার পর বাংলাদেশে বলছে যে তোমাদের এই সময়ের সুস্বাদু ফল কি তো যখন আমের মৌসুমে তখন বলা হচ্ছে যে এই সময় বাংলাদেশের সুস্বাদু ফল হলো আম তো তিনি আম খাইতে চাইছেন এবং সেই সাথে তিনি রাজশাহী মানে আম কিভাবে তৈরি হয় বা ওই জেলা ওই এলাকা দেখতে চাইছিলেন তো যাই হোক তাকে পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজশাহীতে চাপাই নবগঞ্জে তো চাপাই নবগঞ্জে তো সে চাপাই নবগঞ্জে গিয়ে তাকে তার সঙ্গে একজন দুভাষী দেওয়া হয়েছে যে আমরা জানি যে বিদেশিরা বাংলাদেশে আসলে তাদের সঙ্গে একজন করে দুভাষী দেওয়া হয় যে কথাগুলোকে তাকে তার ভাষাতে ট্রান্স ট্রান্সলেট করে দেয় তো যাই হোক তো যখন তিনি হচ্ছে রাজশাহীতে গিয়েছেন দুভাষী এই বিদেশিকে অনেক প্রকারে আম খেতে দিয়েছেন তো আমের প্রথমত একটা প্রথমে একটা আম দিছে খেতে সে আমটা খুবই টেস্টি ছিল অর্থাৎ বিদেশি বলছে যে হোয়াট ইস দ্য নেম অফ দিস ম্যাঙ্গো তো বলছে ধরো ল্যাংড়া আম তারপরে বলছে এটা হলো হাড়ি ভাঙা আম বা পরেরটা বলছে যে খিরসাপাতি আম তো এইভাবে অনেকগুলো আমের নাম বলছে তো ওখানে রাজশাহীতে অনেক প্রকারের আম তো এই দুভাষী আসলে সে আমের নামগুলো ঠিক মতো জানে না তো যখন তার বলা আমের যে ভাণ্ডারে যা বলার ছিল বলা শেষ হয়ে গেছে তখন সে প্রথমে যেমন বলছে যে গোপাল ভোগ আম বা খিরসা আম ল্যাংড়া আম তারপরে বলছে স্টেডিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম মানে সে হচ্ছে যে আমের বিদেশি তো বুঝতে পারছে না বিদেশি মনে করছেন না লাস্টে করে নামের শেষে আম আছে তো সেই হিসাবে আম সম্ভবত সবগুলো একটা একটা করে আম তো এরকম বলছে সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম স্টেডিয়াম এগুলো সম্পূর্ণ সবগুলো আমের নাম হিসেবে বলছে তো আসলে এই দুফাসি জানে না এখানে একটু চাপা মারছে আচ্ছা যাই হোক তা আমাদের যে বিষয়টা হলো এই যে এস ব্লক মৌলগুলো এই এস ব্লক মৌলগুলো সবার নামের শেষে আম কথাটা যুক্ত আছে আম কথাটি যেমন দেখো শুধু হাইড্রোজেন বাদে লিথিয়াম ব্রেলিয়াম হিলিয়াম সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম স্টেনশিয়াম সিজিয়াম বেরিয়াম ফ্রান্সিয়াম অরিয়াডিয়াম তাহলে কি হলো সবগুলোর শেষে আম যুক্ত থাকবে তারা হবে এস ব্লক মৌল এছাড়াও অন্যান্য মৌলগুলোর মধ্যেও আম শব্দটা যুক্ত থাকতে পারে তো সাধারণত এইগুলো শুধু হাইড্রোজেন বাদে এদের সবার শেষে আম শব্দটা যুক্ত থাকবে আচ্ছা যাই হোক তো এখন আমরা আসি এস ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্যে আচ্ছা আমি একটু এস ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখাবো সরি আমি একটু মিশিয়ে ফেলছিলাম তো লিথিয়াম ব্রেলিয়াম এখানে হাইড্রোজেন ছিল এই 
তো এখন বিষয় হলো যে এস ব্লক মৌলগুলোর বৈশিষ্ট্য কি কি বৈশিষ্ট্য হতে পারে তো এস ব্লক মৌলগুলো এদের অনেক অনেক বৈশিষ্ট্য আছে তার মধ্যে যেগুলো মোস্ট প্রমিনেন্ট সেরা হলো সেগুলো হচ্ছে যে এস ব্লক মৌলগুলো এই হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম বাদে এগুলো সবগুলো হলো ধাতু এরা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ধাতু এরা ধাতু এবং সেই সঙ্গে এরা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ধাতু এদের মধ্যে এই গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ ওয়ানের মৌলগুলো এদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গ্রুপ ওয়ানের মৌলগুলো এরা হলো ধাতু এদেরকে হলো খার ধাতু বলা হয় তো এদেরকে কেন খার ধাতু বলা হয় এরা পানিতে মিশলে এরা খার তৈরি করে যেমন সোডিয়াম পানিতে মিশে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তৈরি করে তো ব্রেলিয়াম বেরিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এভাবে তৈরি করে বলে এরা হলো এইগুলো হলো খার ধাতু এবং গ্রুপ টু এর মৌলগুলোকে মৃত খার ধাতু বলা হয় মৃত খার ধাতু এই জন্যই বলা হয় যে এইগুলোকে মাটিতে পাওয়া যায় এইগুলোকে মাটিতে পাওয়া যায় যার কারণে এরা হলো মৃত খার ধাতু আচ্ছা এরপর হলো এই যে এস ব্লক মৌলগুলো এই মৌলগুলো খুব বেশি সক্রিয় এরা খুবই বেশি সক্রিয় এরা বাতাসের সংস্পর্শে আসা মাত্র এইগুলো আগুন ধরে যায় আর পানিতে এরা আগুন পানিতে ওরা বিক্রিয়া করে খুব তাড়াতাড়ি তো এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় পানিতে যুক্ত হলে একটু সময় পরপর এরা হচ্ছে আগুন জ্বলে যায় অর্থাৎ এখানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এদের সক্রিয়তা আর একটা বিষয় হলো এই খার ধাতুগুলোর মধ্যে যত এই গ্রুপে উপর থেকে নিচের দিকে যাওয়া যাবে খার ধাতুগুলোর সক্রিয়তা তত বেশি বৃদ্ধি পায় আচ্ছা দেখো যে এই যে সোডিয়াম লিথিয়াম এরা সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে এরা খার ধাতু বাট এরা হচ্ছে পানিতে বা বাতাসে ধীরে ধীরে বিক্রিয়া করে বাট পটাশিয়াম বাতাসের সংস্পর্শে আসা মাত্রই বিক্রিয়া করে চলে যায় ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো এদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো যে এই ধাতুগুলো এরা সবাই হচ্ছে শিক্ষা পরীক্ষায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণ প্রদর্শন করে এরা শিক্ষা পরীক্ষায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বর্ণ প্রদর্শন করে থাকে আচ্ছা তারপরে দেখো এরা বৈশিষ্ট্য করে কিন্তু সেক্ষেত্রে এই ব্রেলিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম এরা শিখা পরীক্ষায় বর্ণ প্রদর্শন করে না আচ্ছা এখানে আমাদের প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটা কোশ্চেন আছে যে বেরিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম শিখা পরীক্ষায় বর্ণ প্রদর্শন করে না কেন আচ্ছা তো এটার কারণটা হলো যে এই যে বেরিয়াম এবং ব্রেলিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম এই ব্রেলিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম এদের আকার ছোট আকার ছোট হওয়ার কারণে এদের থেকে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করা কঠিন হয়ে যায় যার কারণে শিখা পরীক্ষায় এরা কোনো বর্ণ প্রদর্শন করতে পারে না ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা তারপর হলো যে এস ব্লক মৌলগুলো এরা হচ্ছে নরম এদেরকে ছুরির সাহায্যে এদেরকে কাটা যায় হ্যাঁ এরা নরম ধাতু ছুরির সাহায্যে এদেরকে কাটা যায় আচ্ছা তারপর হলো যে এইগুলোর হচ্ছে এস ব্লক মৌলগুলোর এদের হলো ঘরণাঙ্ক স্ফুটনাঙ্কের মান সবচেয়ে কম হয়ে থাকে ঘরণাঙ্ক স্ফুটনাঙ্কের মান কম হয়ে থাকে আর সেই সাথে এগুলো যদি গ্রুপে উপর থেকে নিচে যাওয়া যায় ঘরণাঙ্ক স্ফুটনাঙ্কের মানটা আরও কমে যায় ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো এখানে আরেকটা বিষয় হলো যে এস ব্লক মৌলগুলো এরা হলো খুবই সক্রিয় এদের সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ এরা হলো তড়িৎ ধনাত্মক মৌল এগুলো সবগুলো হবে অনেক বেশি তড়িৎ ধনাত্মক মৌল আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা এই যে এস ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য থেকে যে এরা এত বেশি সক্রিয় যে এরা সক্রিয় হওয়ার কারণে এদেরকে হচ্ছে যে পরিবেশে মুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায় না এদেরকে সংরক্ষণ করতে হলে এদেরকে ক্যারোসিনের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয় আচ্ছা আচ্ছা আমরা যদি একটা প্রশ্ন বলি যে সোডিয়ামকে কেন ক্যারোসিনের নিচে রেখে সংরক্ষণ করা হয় প্রশ্নটা এরকম যে সোডিয়ামকে কেন এনে এই কোশ্চেনটা অনেক সময় পরীক্ষা আসে যে কে কেন ক্যারোসিনের নিচে রাখা হয় ক্যারোসিনের ক্যারোসিনের নিচে রাখা হয় নিচে রাখা হয় হয় এটি হলো আমাদের কোশ্চেনটি যে সোডিয়ামকে কেন ক্যালসিয়াম নিচে রাখা হয় আসলে সোডিয়াম পটাশিয়াম বা রুবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্যানসিয়াম এগুলো সবগুলোকেই ক্যালসিয়ামের নিচে রেখে সংরক্ষণ করা হয় এর কারণটি হচ্ছে যে সোডিয়ামকে যদি আমরা মুক্ত অবস্থায় রাখি এই সোডিয়াম বায়ুর সঙ্গে বায়ুর সঙ্গে স্পর্শে আসলে এটি বিক্রিয়া করে আর সেই সঙ্গে যদি এটা পানির সঙ্গে স্পর্শে আসে সেক্ষেত্রেও বিক্রিয়া করে কিন্তু ক্যারোসিনটা হচ্ছে একটা নিষ্ক্রিয় পদার্থ ক্যারোসিনের সঙ্গে সোডিয়াম বিক্রিয়া করতে পারে না যার কারণে সোডিয়ামকে যদি ক্যারোসিনের নিচে ডুবে রাখা হয় তাহলে এই সোডিয়ামটা 
জলীয় বাষ্প অথবা অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতে পারে না তো এটাই হলো মূল কারণ তো আমরা এখন একটু দেখে নেই এক্ষেত্রে কোন বিক্রিয়াগুলো সংগঠিত হয় আসলে যদি সোডিয়ামকে মুক্ত অবস্থায় রাখা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই সোডিয়াম বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হবে প্লাস বায়ুর অক্সিজেন এই বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হলে এখানে সোডিয়াম অক্সাইড তৈরি করে এই বিক্রিয়ার সোডিয়াম অক্সাইড তৈরি করে সেই সোডিয়াম অক্সাইড বায়ুর মধ্যে যে জলীয় বাষ্প আছে এই বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প আছে এই জলীয় বাষ্পের সঙ্গে সোডিয়াম অক্সাইড যুক্ত হয়ে এখানে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তৈরি করে এন এ ওয়েস সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তৈরি করে আর এই সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডটি পরবর্তীতে বায়ুর মধ্যে যে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তো এটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখানে সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট প্লাস পানি এটা তৈরি করে তো এই কারণে যে যাতে সোডিয়াম বায়ু এবং পানি এদের সংস্পর্শে না আসে তার জন্য সোডিয়ামটাকে ক্যারোসিন নিষ্ক্রিয় পদার্থ হিসেবে এই নিষ্ক্রিয় পদার্থ ক্যারোসিনের নিচে ডুবে রাখা হয় ক্লিয়ার ওকে শিক্ষার্থীবৃন্দ তো আর একটা বিষয় হলো যে যদি সোডিয়াম পানির সংস্পর্শে আসে তাহলে এইখানে যেটা হয় যে পানির সাথে এই সোডিয়াম প্লাস পানি এইচ টু তো এখানে বিক্রিয়া করলে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তৈরি করে প্লাস হলো হাইড্রোজেন তৈরি করে তো এই জন্য এই কারণগুলোর জন্যই আসলে সোডিয়ামকে বায়ুর সংস্পর্শে আসতে দেওয়া হয় না এদেরকে ক্যারোসিনের নিচে রাখা হয় আচ্ছা যাই হোক তোমাদের একটু দেখি তোমরা কে কি কমেন্ট করেছ ধন্যবাদ যাই হোক রিহান আজিম তুমি বলছো ক্যারোসিনের নিচে রাখা হয় ক্যারোসিন যাই হোক আরও অনেকেই তোমরা বলছো তোমাদের জন্য ধন্যবাদ তো একজন মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ তুমি একটা ইয়ে বলছো যে বেলা মেগাইভারকে সরি বললো রাতে যাই হোক এটা হলে তুমি হচ্ছে গ্রুপ টু এর মৌলগুলোকে মনে রাখার জন্য বলছো আচ্ছা যাই হোক আমি আসলে কোনো স মানে সূত্র ব্যবহার করে এগুলো মনে রাখি না আমি এগুলো যেহেতু আমি সবগুলো মুখস্থ রাখছিলাম মুখস্থ করছিলাম তো আমি এমনি এমনি আমার মানে আমি যাই হোক আমি এমনিতেই আমার সবসময় মনে থাকে আমি সূত্র দিয়ে মনে রাখি না আসলে সূত্র ব্যবহার করে যেভাবে মনে রাখা যায় আমার কোনো কারণে সূত্রের কোনো একটু জায়গায় যদি ভুল আসে তোমার যদি একটু ভুল হয় তাহলে কিন্তু পুরোটাই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যাই হোক আচ্ছা যাই হোক তোমরা অনেকেই কমেন্ট করছো যাই হোক এখন দেখো আমরা পরের দিকে আসি এবার হচ্ছে যে আমি আর একটা জিনিস আর একটা প্রশ্ন পড়াবো আমি এই যে যে জিনিসগুলো পড়াবো এগুলো তোমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা বোর্ডে এই জিনিসগুলো আসে আর সেটি হলো যে সোডিয়াম কার্বোনেট এর জলীয় দ্রবণ খারধর্মী কেন এবারের কোয়েশ্চেনটা হলো সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট এর জলীয় দ্রবণ জলীয় দ্রবণ খারধর্মী কেন খারধর্মী কেন এবারের কোয়েশ্চেনটা হলো যে সোডিয়াম কার্বোনেটের জলীয় দ্রবণ খারধর্মী কেন সোডিয়াম কার্বোনেট এর জলীয় দ্রবণ খারধর্মী কেন আচ্ছা সোডিয়াম কার্বোনেটের জলীয় দ্রবণ খারধর্মী কেন আচ্ছা এখানে একটা বিষয় দেখো যে আমরা জানি যে সোডিয়াম কার্বোনেটের জলীয় দ্রবণ মানে সোডিয়াম কার্বোনেটকে যখন পানির মধ্যে দেওয়া হবে পানিতে তৈরি করা হবে পানিতে দেওয়া হবে তখন এটা খাদ ধর্ম হয় আসলে এই সোডিয়াম কার্বোনেটটা একটা শক্তিশালী লবণ এটা সম্পূর্ণরূপে পানিতে বিয়োজিত হয় আসলে সোডিয়াম কার্বোনেট যদি পানিতে বিয়োজিত হয় সোডিয়াম কার্বোনেট একটু লক্ষ্য করো যদি সোডিয়াম কার্বোনেট পানিতে বিয়োজিত হয় এটা যদি সলিড স্টেট আছে এটা বিয়োজিত হলে পানিতে এই সোডিয়াম কার্বোনেট সরি এটা পানিতে যখন দেওয়া হবে অ্যাকোয়াস অ্যাকোয়াস মিডিয়াম তখন এখানে সোডিয়াম আয়ন আর হলো এখানে কার্বোনেট আয়ন তৈরি করে প্লাস কার্বোনেট আয়ন তৈরি করে আচ্ছা এটা আর একটা হলো যে পানি এস টু ও এটা খুব অল্প পরিমাণে কিন্তু বিয়োজিত হয় তোমরা জানো যে পানি খুব অল্প পরিমাণে বিয়োজিত হয় এটা তোমরা জানো তো পানি যদি সামান্য বিয়োজিত হয় তাহলে পানিতে বিয়োজিত হলে এখানে হাইড্রোজেন আয়ন আর হলো হাইড্রোক্সিল আয়ন তৈরি করে আচ্ছা হাইড্রোজেন আয়ন আর হাইড্রোক্সিল আয়ন আমরা যদি এখানে দুই অনুদেই দেখো এখানে দুই দেবো এখানে দুই দেবো 
তাহলে এখন এর বিয়োজনের ফলে এটা সম্পূর্ণ বিভাজিত হয়ে সোডিয়াম আয়ন কার্বনেট আয়ন তৈরি করে আর এখানে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সিল আয়ন তৈরি করে আচ্ছা এখন বিষয় হলো এই যে আয়নগুলো তৈরি হলো সেই আয়নগুলো পরবর্তীতে বিক্রিয়া করে এখান থেকে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এবং কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এবং কার্বনিক অ্যাসিড আচ্ছা এখানে একটু বিক্রিয়াটা আমি লিখব যে সোডিয়াম কার্বনেট প্লাস পানি তো এই বিক্রিয়ায় দেখো যে এখানে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড দুই অনু প্লাস হলো এইচ টু সিও থ্রি কার্বনিক অ্যাসিড এগুলো জলীয় তৈরি করে অ্যাকোয়াস সলিউশন আচ্ছা ওকে তো তোমরা অবশ্যই জানো যে আমরা আসলে এইগুলোতে এই যে এই চিহ্নগুলো কেন দেই অ্যাকোয়াস বা লিকুইড এইগুলো কেন দেই তোমরা এগুলো জানো আসলে ওই যে উৎপাদ অথবা বিক্রিয়ক এদের কন্ডিশন এরা কি অবস্থায় আছে সেগুলো প্রকাশ করার জন্যই মূলত আমরা এইগুলো দিয়ে থাকি যে অ্যাকোয়াস সলিউশন অথবা অ্যাকোয়াস বলতে বোঝাবে জলীয় এগুলো জলীয় অবস্থায় আছে ওকে আচ্ছা এখন দেখো যে সোডিয়াম কার্বনেটের জলীয় দ্রবণ খাদ্যধর্মী কেন এটা আমাদের প্রশ্ন নো এখন বিষয় হলো যে এই যে সোডিয়াম কার্বনেট এটা সম্পূর্ণ বিয়োজিত হয়ে সোডিয়াম আয়ন এবং কার্বনেট আয়ন তৈরি করে আর এটি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রোক্সিল আয়ন তৈরি করে পরবর্তীতে এই সোডিয়াম আয়ন এবং হচ্ছে এই হাইড্রোক্সিল আয়ন এরা যুক্ত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড তৈরি করে এই সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটা হলো শক্তিশালী খার শক্তিশালী খার আর এই হাইড্রোজেন এবং কার্বনের যুক্ত হয়ে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে যেটি হলো দুর্বল অম্ল আচ্ছা তাহলে এই মিশ্রণটাতে শক্তিশালী খার এবং দুর্বল অম্ল এর মিশ্রণ তৈরি হয় এখন হলো এই মিশ্রণের মধ্যে এই মিশ্রণের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটা শক্তিশালী খার হওয়ার কারণে এই মিশ্রণে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের আধিক্যটা বেশি থাকে কার্বনিক অ্যাসিডের আধিক্য কম থাকে যার কারণে সোডিয়াম কার্বনেটের জলীয় দ্রবণ টোটালি এটা হলো খাদ্যধর্মী হয়ে থাকে ওকে তাহলে বলবো যে সোডিয়াম কার্বনেটের জলীয় দ্রবণ খাদ্যধর্মী কারণ এরা পানিতে বিয়োজিত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এবং কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে যার মধ্য থেকে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এই সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডটা হলো শক্তিশালী খার এটা সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় সম্পূর্ণ বিয়োজিত হওয়ার কারণে এখানে খারের আধিক্যটা বেশি থাকে তাই এই দ্রবণটা হলো খারীয় হয়ে যায় ওকে ধন্যবাদ তো এখন আমরা মোটামুটি এস ব্লক মূলের বৈশিষ্ট্যগুলো পড়া শেষ করলাম এরপরে আমরা পি ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য পড়ব ওকে এবারে আমাদের পড়ব আমরা পি ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য পি ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য তোমরা জানো যে পি ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য ওকে পি ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্য তো আমরা পি ব্লক মূল কোনগুলো একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও পি ব্লক পি ব্লক মূল তোমরা আসলে গত দিন গত ক্লাসটা তোমরা অনেকেই করেছো তোমরা ওখানে দেখছিলা যে আমরা জানি যে পঁচাশনিতে গ্রুপ থার্টিন থেকে গ্রুপ এইটিন পর্যন্ত এখানে জাস্ট ছয়টি গ্রুপ আছে এই ছয়টি গ্রুপের মৌলগুলো এরা হলো পি ব্লক মৌল ওকে আচ্ছা এখন হচ্ছে পি ব্লক মৌল কেন বলবো যে যে সকল মৌলের বা কাদেরকে পি ব্লক মৌল বলবো যে সকল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ ইলেকট্রনটি পি অরবিটালে যায় তাদেরকে পি ব্লক মৌল বলে ওকে যে পজাশনিতে মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে যে সকল মৌলের সর্বশেষ শক্তি স্তরের যে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা পি অরবিটালে যায় তাদেরকে পি ব্লক মৌল বলে ওকে এই পি ব্লক মৌল এই পি ব্লক মৌলের সংখ্যা টোটাল হলো ছত্রিশটি 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 এদের সংখ্যা হলো ছত্রিশটি তোমরা যখন এডমিশন টেস্টে দেখবা যে অনেক সময় এই এস ব্লক পি ব্লক মৌলের সংখ্যাগুলো কতটি এটা কিন্তু আসে আচ্ছা এখন হলো যে এই পি ব্লক মৌল এই পি ব্লক মৌলগুলো প্রথমত পি ব্লক মৌলগুলো ম্যাক্সিমামগুলোই এরা হলো অধাতু পি ব্লক মৌলগুলো অধাতু এবং অর্ধধাতু পি ব্লক মৌলগুলো অধাতু এবং অর্ধধাতু আচ্ছা এরা হচ্ছে পঁচাশনিতে বাম দিকে ডান দিকে অবস্থান করে আচ্ছা এখানে পি ব্লক মৌলগুলো এদের ইলেকট্রন বিন্যাসে এদের ইলেকট্রন বিন্যাসটা হবে এন এস টু এন পি ওয়ান থেকে সিক্স এন এস টু এন পি সিক্স ওয়ান থেকে সিক্স এই ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হবে পি ব্লক মৌলগুলোর ক্ষেত্রে আচ্ছা এই পি ব্লক মৌলগুলো পি ব্লক মৌলগুলোর ম্যাক্সিমাম হলো অধাতু তবে পর্যায় সারণীতে যখন আমরা বাম থেকে ডানের দিকে যাব আর সেক্ষেত্রে 
অধাতুর বৈশিষ্ট্য এদের অধাতুর বৈশিষ্ট্য তত বাড়তে থাকবে অর্থাৎ পি ব্লক মৌলগুলো যত ডানের দিকে তাদের অধাতুর বৈশিষ্ট্য বেশি আবার পি ব্লক মৌলগুলোর মাঝখানে দেখা যায় মাঝখানে আমরা গতদিন দেখছিলাম যে সাতটি মৌল তারা হলো অপধাতু বা অর্ধ ধাতু আচ্ছা এই পি ব্লক মৌলের বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে মানে আলোচনা করতে হলে যে গ্রুপ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন এগুলোকে স্পেসাই স্পেসিফিকভাবে আলোচনা করতে হয় তো আমি সেইগুলো যে ওর মধ্যে থেকে যেগুলো খুব আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি তো এবারে দেখো যে এই পি ব্লক মূল মোট ছত্রিশটি আমি এর মধ্যে থেকে এখন যে বিষয়টা আলোচনা করব যে গ্রুপ থার্টিনের মৌলগুলোর বৈশিষ্ট্য এগুলো আলোচনা করব আচ্ছা তো তার আগে এখানে একটা জিনিস দেখো যে প্রতিনিধি মৌল কি এখানে একটা জিনিস শেখাবো প্রতিনিধি মৌল প্রতি নিধি মৌল আচ্ছা প্রতিনিধি মৌল প্রতিনিধি মৌল অথবা আদর্শ মৌল অথবা আদর্শ মৌল কাকে বলবে আদর্শ আদর্শ মৌল আর এখানে একটা প্রশ্ন হয় যে প্রতিনিধি মৌলের সংখ্যা কতটি প্রতিনিধি মৌলের সংখ্যা কতটি বা আদর্শ মৌলের সংখ্যা কতটি আসলে আমি এখানে বললামই না প্রতিনিধি মৌল কি তার পরে আমি সংখ্যার কথা বলতেছি যাই হোক প্রতিনিধি মৌল দেখো যে প্রতিনিধি মৌল হল এস এবং পি ব্লক মৌলের ইএস ও পি ব্লক মৌলগুলোকে একত্রে প্রতিনিধি মৌল বলা হয় এস ও পি ব্লক মৌলগুলোকে একত্রে প্রতিনিধি মৌল বলা হয় আচ্ছা প্রতিনিধি মৌল বা আদর্শ মৌল বলা হয় তাহলে আদর্শ মৌল কেন বলবো কারণ হলো এস এবং পি ব্লক মৌলর গুলোর ইলেকট্রন বিন্যাসে কোনো ব্যতিক্রম নেই এরা সবাই সরাসরি আউব নীতি মেনে চলে এরা সবাই আউব নীতি মেনে চলে যার কারণে এইগুলো হচ্ছে প্রতিনিধি মৌল আদর্শ প্রতিনিধি মৌল বা আদর্শ মৌল তাই এদের সংখ্যা হলো টোটাল হলো থার্টি সিক্স যোগ ফোরটিন দেখো পি ব্লক মৌল হলো ছত্রিশটি এস ব্লক মৌল হলো চোদ্দটি সমান সমান হচ্ছে পঞ্চাশটি তাহলে কি বললাম আদর্শ মৌল বা প্রতিনিধি মৌল এদের সংখ্যা টোটাল হলো পঞ্চাশটি এই পঞ্চাশটি মৌলকে আমরা আদর্শ প্রতিনিধি মৌল বলবো ওকে এবার দেখো শিক্ষার্থী বিন্দু আমি এবার যে বিষয়টি শেখাবো এটি প্রতি বা বছরই আমাদের এইসিসি পরীক্ষা আসে খুব সুন্দর একটা কোশ্চেন তো আমি সেটা এখন শেখাবো সেটা হলো আমি এখন গ্রুপ থার্টিনের মৌলগুলোর দুই একটা বৈশিষ্ট্য পড়াবো থার্টিনের মৌল তো থার্টিনের মৌলগুলো থার্টিনের মধ্যে যেমন অ্যালমিনিয়াম আছে গ্যালিয়াম আছে ইন্ডিয়াম আছে তো এইগুলো হচ্ছে গ্রুপ থার্টিনের মৌল এদের বৈশিষ্ট্য আমি এখন পড়াবো আচ্ছা এদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে যে অ্যালমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড অ্যালমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ডাইমার অনুগঠন করে কেন ডাইমার অনুগঠন করে কেন অনু গঠন করে কেন গঠন করে কেন ওকে তো আমাদের এবার কোশ্চেনটি হচ্ছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা সালের কোশ্চেন খুললেই দেখতে পাবা যে এই কোশ্চেনটা অনেকবারই আসছে বা এটা সব সময় আসে যে অ্যালমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ডাইমার অনুগঠন করে কেন আচ্ছা আমরা জানি যে মনোমার মানে একটা যে কোনো ইউনিট মনোমার দুইটা ইউনিট হলে ডাইমার একাধিক ইউনিট হলে ট্রাইমার অনেক অসংখ্য হলে মানে পলিমার হয় তো অ্যালমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ডাইমার অনুগঠন করে কেন এটা আমাদের কোশ্চেন আচ্ছা আমি একটু এই ডাইমার গঠনটা আগে আমি একটু এঁকে নেই তারপরে এই বিষয়টাকে আমি তোমাদের সঙ্গে বলার চেষ্টা করব তো এখানে আগে চিন্তা করো আমি যেভাবে লিখতেছি তোমরা একটু লক্ষ্য করো যে অ্যালমিনিয়াম ক্লোরাইড আসলে অ্যালমিনিয়াম ক্লোরাইড এটি একটি আয়নিক যৌগ কি বললাম অ্যালমিনিয়াম ক্লোরাইড একটি আয়নিক যৌগ আমরা বলবো অ্যালমিনিয়াম ক্লোরাইড একটি আয়নিক যৌগ কেন দেখো অ্যালমিনিয়ামের বৈশিষ্ট স্তরে তিনটা ইলেকট্রন থাকে আর দেখো তিনটা আবার ক্লোরিনের বৈশিষ্ট স্তরে ষাটটা করে ইলেকট্রন থাকে তো এ যদি তিনটা ইলেকট্রন এদেরকে দান করে তাহলে কি এখানে এর অষ্টপূর্ণ হয় এরও অষ্টপূর্ণ হয় তাহলে এক্ষেত্রে কি অ্যালমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড আয়নিক যৌগ কি না হ্যাঁ আয়নিক যৌগ কিন্তু এটি আয়নিক যৌগের সাথে সাথে এটি হচ্ছে সমযোজী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে তো ফাজানের নীতি আমরা জানি ফাজানের নীতি অধ্যায় লাস্টের দিকে আছে তো এই ফাজানের নীতিটা অনুযায়ী 
অ্যালমুনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড এটা আয়নিক যৌগ হলেও এটি হচ্ছে সমযোজী যৌগের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে এটি সমযোজী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে আচ্ছা সমযোজী বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণে হলো এটার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি হয় সেটি হলো যে অ্যালমুনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড এই কলোনের সঙ্গে ইলেকট্রনগুলো শেয়ারকৃত অবস্থায় থাকে শেয়ার অবস্থায় থাকে আচ্ছা তো শেয়ার অবস্থায় যদি থাকে দেখো যে আমরা মনে করি অ্যালমুনিয়ামের বহিষ্ঠ স্তরে তিনটা ইলেকট্রন আছে এভাবে আছে আর কুলোরিনের বহিষ্ঠ স্তরে ধরো একটা কুলোরিনে আমি দেখাইলাম যে ষাটটা ইলেকট্রন আছে এখানে ষাটটা ইলেকট্রন আছে তো এই রকমভাবে কুলোরিন এটাতেও কুলোরিন এখানেও কুলোরিন এরা শেয়ার করলো তো এইভাবে সবগুলোতে আছে তো এই অবস্থায় দেখো যদি অ্যালমুনিয়াম কুলোরাইড এটা যদি সমুদ্রে যৌগ গঠন করে তখন হলো দেখো এর বহিষ্ঠ স্তরে টোটাল ছয়টি ইলেকট্রন হয় ছয়টি ইলেকট্রন হয় তো অ্যালমুনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড যখন আয়নিক যৌগ থেকে সমযোজী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে তার বহিষ্ঠ স্তরে টোটাল ছয়টি ইলেকট্রন হয় আচ্ছা এক্ষেত্রে যে বিষয়টি হলো যে এই যে অ্যালমুনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড এর হলো কেন্দ্রীয় পরমাণু অ্যালমুনিয়াম থ্রি প্লাস এই ক্যাটায়ন এই ক্যাটায়নটির আকার ছোট চার্জ ঘনত্ব বেশি আকার দেখো এটির আকার ছোট এর মধ্যে তিনটা ধনাত্মক চার্জ আছে যার কারণে এর চার্জ ঘনত্ব বেশি চার্জ ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে ফাজানের নীতি অনুসারে এই অ্যালমুনিয়াম ক্লোরাইড এটি আয়নিক বৈশিষ্ট্য না দেখে এটি হলো সমযোজী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে যখন সমযোজী বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে তখন এর হলো অষ্টক অপূর্ণ হয়ে যায় আয়নিক যৌগ যখন তখন তার অষ্টক পূর্ণ থাকে বাট যখন সমযোজী অবস্থায় তখন তার হলো অষ্টক অপূর্ণ হয়ে যায় এর বহিষ্ঠ স্তরে টোটাল ছয়টি ইলেকট্রন থাকে এই বিষয়টিকে বলা হয় অষ্টক সংকোচন এই অষ্টক সংকোচন থেকে অষ্টক সম্প্রসারণের জন্য অ্যালমুনিয়াম ক্লোরাইডের দুইটা অ্যালমুনিয়াম ক্লোরাইড অণু পরস্পর সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন গঠনের মাধ্যমে ডাইমার অণু গঠন করে আচ্ছা সেই গঠনটা আমি একটু লিখে নেই সেটা দেখো যে শিক্ষাদেবিন্দু আমরা একটু এখানে দেখো যে এটা আমি একটু লিখে নেই দেখো যে সিএল এখানে এটা লিখলাম আসলে এখানে দেখো কোলোরিন কোলোরিন আসলে এখানে দেখো আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি কিনা দেখো তো অ্যালমুনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড এটা অ্যালমুনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড হয়েছে কিনা এই যে অ্যালমুনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড এখন বিষয় হলো এই অবস্থায় এই কোলোরিনের আমরা জানি যে এখানে বহিষ্ঠ স্তরে এই যে ছয়টা ইলেকট্রন আছে না এই যে ছয়টা ইলেকট্রন ঠিক একইভাবে এই কোলোরিনেরও বহিষ্ঠ স্তরে ছয়টি করে ইলেকট্রন আছে তাই কি না ওকে এখন হলো এই যে দেখো এর হলো অষ্টক পূর্ণ হয়নি এ অষ্টক সম্প্র মানে পূর্ণ করার জন্য এই কোলোরিন থেকে দুইটা ইলেকট্রন দুইটা ইলেকট্রন সে হলো সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গ্রহণ করে গ্রহণ করার কারণে আমরা জানি যে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন যে বন্ধন গঠনকালে ইলেকট্রন বন্ধন চোর ইলেকট্রন একটি মাত্র পরমাণু সরবরাহ করে অপর পরমাণু কোনো ইলেকট্রন না দিয়ে সেই ইলেকট্রন সমানভাবে শেয়ার করে সেটি হলো সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন তো এখানে এই সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন এই একজোড়া কুলরিন অ্যালমুনিয়ামের সঙ্গে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন গঠন করছে ঠিক একইভাবে এই একজোড়া কুলরিন এই অ্যালমুনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে সন্দীপের সমযোজী বন্ধন গঠন করছে এই সন্দীপের সমযোজী বন্ধন গঠন করার কারণে দেখো এই অ্যালমুনিয়ামের এখন অষ্টক পূর্ণ হয়ে গেল এই দিকে টোটাল ছয়টা ইলেকট্রন আছে এখানে একজোড়া ইলেকট্রন তো এখানে অষ্টক সম্প্রসারণ হলো ঠিক একইভাবে এই অ্যালমুনিয়াম এখান থেকে একজোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করার মাধ্যমে সং অষ্টক সম্প্রসারণ করলো তো এই যে অষ্টক সম্প্রসারণ ঘটালো এই বিষয়টি হলো যে ডাইমার গঠন এই ডাইমার গঠন করলে অ্যালমুনিয়াম ক্লোরাইডটা তার অষ্টকটাকে পূরণ করতে পারে এই অষ্টক সম্প্রসারণের জন্য অর্থাৎ অষ্টক পূরণের জন্য অ্যালমুনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ডাইমার অনু গঠন করে তোমরা আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ তো যাই হোক তোমরা এই মুহূর্তে যারা আমার এই লেকচারটি দেখতেছ তোমরা তোমাদের বন্ধুদের মধ্যে এই লেকচারটিকে শেয়ার করে দাও যাতে করে তোমাদের পাশাপাশি আরও বন্ধুরা দেখতে পারে তোমরা যাই হোক অনেকেই কমেন্ট করেছ একজন বলছো যে আচ্ছা আমি কমেন্টটা পুরোটা দেখতে পারছি না একজন সেতু হরে তুমি বলছো ফাজানের নীতি ইজ মাই ফেভারিট হ্যাঁ যাই হোক সবাইরে 
অনেক ভালো লাগবে আচ্ছা যাই হোক আর আমরা এরপরে দেখো যে এটি হলো অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ডাইমার অণু গঠন করে এটা কেন আমরা বুঝতে পারছি এখন দেখো যে প্রশ্নটি আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যেটা সব সময় আসে সেটি হলো যে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড উপধর্মী অক্সাইড পরীক্ষায় আসে যে দেখাও যে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড একটি উভধর্মী অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড একটি উভধর্মী অক্সাইড এটা ব্যাখ্যা করো অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড একটি একটি উভধর্মী ওকে উভধর্মী ধর্মী অক্সাইড অক্সাইড ব্যাখ্যা করো এই প্রশ্নটা দেখো যে অ্যালমিনিয়াম অক্সাইড একটি উভধর্মী অক্সাইড এই প্রশ্নটি ব্যাখ্যা করো আচ্ছা এটা দেখো যে অ্যালমিনিয়াম অক্সাইড একটি উভধর্মী অক্সাইড আমরা জানি যে সকল পদার্থ অ্যাসিড এবং খার উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি তৈরি করতে পারে তাদেরকে উভধর্মী পদার্থ বলে আচ্ছা সেই অর্থে অ্যালমিনিয়াম অক্সাইড একটি উভধর্মী অক্সাইড উভধর্মী অক্সাইড হওয়ার মানে হলো এটি অ্যাসিডের সঙ্গেও বিক্রিয়া করতে পারবে খারের সঙ্গেও বিক্রিয়া করতে পারবে এবং সকল ক্ষেত্রে তারা লবণ পানি তৈরি করবে আচ্ছা তো অ্যালমিনিয়াম অক্সাইড এটা কেন আমি একটু বিক্রিয়াটা আগে দেখাই দেখো প্রথমে যদি আমি অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া দেখাই এটা অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া তো অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়াটা হচ্ছে এরকম যে অ্যালমিনিয়াম অক্সাইড অ্যালমিনিয়াম অক্সাইড যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই সিএল হ্যাঁ এটার সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করলে অ্যালমিনিয়াম ক্লোরাইড এ এল সি এল থ্রি অ্যালমিনিয়াম ক্লোরাইড তৈরি করে আর সেই সঙ্গে এখানে অ্যালমিনিয়াম ক্লোরাইড এবং পানি তিন অনু পানি ওকে এস টু ও এটা গঠন করে তো আমরা যদি সমতা করতে চাই এখানে আমরা সিক্স দিব তো এটাই হলো এখানে আমরা দুই দিব তো এটা হলো দেখো অ্যাসিডের সঙ্গে এটা বিক্রিয়া করে অ্যালমিনিয়াম ক্লোরাইড একটা লবণ আমরা জানি আর একটা পানি তাহলে এটি কি যেহেতু অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে তাহলে এটা খার অর্থাৎ অ্যালমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা এই অর্থে খার এবার দেখো খারের সাথে বিক্রিয়া খারের সাথে বিক্রিয়া তো খারের সঙ্গে বিক্রিয়া যেটা খারের সঙ্গে বিক্রিয়া হলো অ্যালমিনিয়াম অক্সাইড এল টু ও থ্রি অ্যালমিনিয়াম অক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করলে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট এন এল ও টু সোডিয়াম অ্যালুমিনেট এবং পানি তৈরি করে প্লাস পানি এস টু তো এক্ষেত্রে দেখো এটা খারের সঙ্গে বিক্রিয়া করতে পারছে যার কারণে এটা হলো অ্যাসিড ওকে শিক্ষার্থীবৃন্দ তো এই যে অ্যালমিনিয়াম অক্সাইড এটি একটি উপধর্মী অক্সাইড এর কারণটি হলো অ্যালমিনিয়াম অক্সাইড উপধর্মী অক্সাইড হওয়ার কারণ হলো যে এই অ্যালুমিনিয়াম এই অ্যালুমিনিয়ামটা পর্যায় সরণীতে ধাতু এবং অধাতুর মাঝে অবস্থিত যেখান থেকে ধাতু শেষ আর এপাশ থেকে অধাতু শুরু তো এর মধ্যে ধাতু এবং অধাতু দুটারে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে এই দুটারে বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে বিদ্যমান থাকার কারণে এর অক্সাইডটা হলো উভধর্মী অক্সাইড হয়ে থাকে ওকে এরপরে দেখো আমি অন্য আরেকটা বিষয়ে যাব আচ্ছা এরপরে দেখো যে গ্রুপ ফিফ ফোরটিনের মৌলের বৈশিষ্ট্য বলবো ফোরটিন গ্রুপ ফোরটিনের মৌলের বৈশিষ্ট্য আমি দেখাবো তো ফোরটিনের মৌল ফোরটিনের মৌলগুলো আমরা জানি যে কার্বন সিলিকন এই অধ্যায়ে আছে সেলেনিয়াম তো এরা হলো সরি জার্মেনিয়াম এগুলো হলো গ্রুপ ফোরটিনের মৌল তো এদের বৈশিষ্ট্য হলো এই প্রশ্ন একটা প্রশ্ন লিখবো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে এদের সচরাচর এদের মৌলগুলো কার্বন সিলিকন তো এরা তারপর হলো জার্মেনিয়াম এরা এরা হলো গ্রুপ ফোরটিনের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তো এখানে একটা প্রশ্ন সবসময় আছে যে স্বাভাবিক অবস্থায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসীয় কিন্তু সিলিকন ডাইঅক্সাইড কঠিন কেন স্বাভাবিক অবস্থায় কার্বন ডাইঅক্সাইড এই কার্বন এর কার্বন ডাইঅক্সাইড এটা হলো গ্যাসীয় সিলিকন ডাইঅক্সাইড এটি হচ্ছে কঠিন কেন তাহলে প্রশ্নটি হলো যে কার্বন ডাইঅক্সাইড স্বাভাবিক অবস্থায় প্রশ্নটা একটু লিখি যে স্বাভাবিক স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসীয় গ্যাসীয় কিন্তু কিন্তু সিলিকন ডাইঅক্সাইড সিলিকন ডাইঅক্সাইড কঠিন কেন এটি হলো কোশ্চেন যে স্বাভাবিক অবস্থায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসীয় কিন্তু সিলিকন ডাইঅক্সাইড কঠিন কেন এই কোশ্চেনটি 
খুবই আসে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন আচ্ছা তো এখানে দেখো যে এখানে আসলে যেটা বলা হচ্ছে যে এই গ্রুপ ফোরটিনের মৌলগুলোর অক্সাইড কার্বনের সঙ্গে যুক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড সিলিকনের সঙ্গে যুক্ত সিলিকন ডাইঅক্সাইড দুটাই অক্সাইড একটি গ্যাসীয় অপরটি হলো কঠিন সিলিকন ডাইঅক্সাইড অর্থাৎ বালি কার্বন ডাইঅক্সাইড তো গ্যাসীয় আমরা জানি তো এখন হলো এর কারণটা কি এর কারণটা হচ্ছে এর কারণটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এর কারণ হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড যখন স্বাভাবিক অবস্থায় কার্বন ডাইঅক্সাইড এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা হলো একক অণু কার্বন ডাইঅক্সাইডটা একক অণু হিসেবে বিদ্যমান থাকে এখানে কার্বনের আকারটা ছোট তো সেক্ষেত্রে কার্বনটা কার্বন ডাইঅক্সাইড যখন হয় তো আমরা এটাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড এভাবে লিখতে পারি কিনা শিক্ষার্থীবৃন্দ কার্বন ডাইঅক্সাইড তো আসলে এই জিনিসটাকে আমরা আরও এভাবে লিখতে পারবো যে কার্বন ডাইঅক্সাইড যেটা সেটা হলো যে দেখো যে এটাকে কার্বন ডাইঅক্সাইডটাকে আমরা এভাবেও জানি যে একটা কার্বনের সঙ্গে দুটো অক্সিজেন দ্বিবন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তো আমরা যদি এইগুলোকে কার্বনের চারটা ইলেকট্রন এভাবে দেখাই আর এইগুলোকে যদি অক্সিজেনের ইলেকট্রন দেখাই তো এভাবে আসলে এখানে দেখো যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা এভাবে একক অণু হিসেবে বিদ্যমান থাকে এই একক অণু হওয়ার কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা শুধু ভ্যান্ডার ওয়ালস বল দ্বারা যুক্ত থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ভ্যান্ডার ওয়ালস দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস বলের মাধ্যমে কার্বন ডাইঅক্সাইডগুলো যুক্ত থাকে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে আসলে এরা দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস বল যে দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস বল এই দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস বলটা অল্প শক্তিতে ভেঙে যায় যার কারণে কক্ষ তাপমাত্রায় কার্বন ডাইঅক্সাইড এই কার্বন ডাইঅক্সাইড তার স্ফুট নাঙ্কটাকে পৌঁছে পার হয়ে চলে যায় অর্থাৎ কক্ষ তাপমাত্রা পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বা স্বাভাবিক অবস্থা এই অবস্থায় এর মধ্যকার বন্ধনগুলো ভেঙে গিয়ে এটি তার স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছে যায় যার কারণে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটি এটি হল গ্যাসীয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকে ওকে অপর দিকে সিলিকন ডাইঅক্সাইড এই সিলিকন ডাইঅক্সাইড এটা হলো যে আমরা জানি এটা তৃতীয় পর্যায়ের মৌল এখানে ডি অরবিটালের অস্তিত্ব আছে এই ডি অরবিটাল থাকার কারণে সিলিকনটা এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে যে একক কোনো হিসেবে আর থাকে না এখানে এটা পলিমার হিসেবে থাকে সিলিকন ডাইঅক্সাইড এটি হচ্ছে পলিমার হিসেবে থাকে তো পলিমারিক অবস্থায় সিলিকন ডাইঅক্সাইড এভাবে এন সংখ্যক এস আই ও এন তো এখানে অসংখ্য সিলিকন ডাইঅক্সাইড পরস্পর যুক্ত হয়ে একটা পলিমারিক নেটওয়ার্ক তৈরি করে এই পলিমারিক নেটওয়ার্কটার মধ্যে অসংখ্য সিলিকন অক্সিজেন আয় সমযোজী বন্ধন থাকে তো এদেরকে এই সমযোজী বন্ধনগুলো ভ্যান্ডারওয়াস বন্ধনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এগুলোকে ভাঙতে হলে অনেক অনেক শক্তির প্রয়োজন হয় অনেক শক্তির প্রয়োজন হয় যেটা কক্ষ তাপমাত্রায় দেওয়া সম্ভব হয় না যার কারণে সিলিকন ডাইঅক্সাইড এটি হলো কক্ষ তাপমাত্রায় এটা কঠিন অবস্থায় থাকে তো আমরা যদি এর যে বন্ধনগুলো এটা একটু দেখি তো বন্ধনগুলো থাকে এরকম যে একটা সিলিকন একটা সিলিকনকে ঘিরে চারটা অক্সিজেন দেখো এভাবে তো এখানে একটা সিলিকনকে ঘিরে চারটা অক্সিজেন আমি একটু লিখে নেই শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো যে এভাবে এখানে একটা সিলিকন সিলিকনকে ঘিরে চারটা করে অক্সিজেন থাকবে এভাবে এভাবে থাকবে আসলে এভাবে অক্সিজেন সিলিকন সিলিকন অক্সিজেন 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 সিলিকন নিশ্চয় দেখা যাচ্ছে কি না বলতে পারছি না আমি যাই হোক এইভাবে একটা করে সিলিকন এভাবে দেখো একটা নেটওয়ার্ক পলিমারিক নেটওয়ার্ক তৈরি করে এই নেটওয়ার্কের মধ্যে এই পলিমারিক নেটওয়ার্কের মধ্যে একটা সিলিকন অণু পরপর চারটা করে অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয় ঠিক একইভাবে একটা অক্সিজেন দুটা সিলিকনের সঙ্গে যুক্ত হয় হয়ে অসংখ্য সমযোজী বন্ধন গঠন করে এই অসংখ্য সমযোজী বন্ধন গঠন হওয়ার কারণে এক্ষেত্রে এই বন্ধনগুলো ভাঙতে হলে বাইর থেকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করতে হয় বল প্রয়োগ করতে হয় যে বল প্রয়োগ করতে হলে সেক্ষেত্রে এদের ক্ষেত্রে কক্ষ তাপমাত্রায় যে কক্ষ তাপমাত্রা পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এই পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এদের মধ্যকার বন্ধনগুলো ভেঙে যায় না অর্থাৎ এরা গলনাঙ্কেও পৌঁছতে পারে না যার কারণে সিলিকন ডাইঅক্সাইড কক্ষ তাপমাত্রায় এটি হচ্ছে কঠিন অবস্থায় থাকে আচ্ছা ওকে তাহলে একটু বোঝা গেছে কিনা তাহলে বিষয়টা হলো এরকম যে কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা এক অণু এই অণুগুলো পরস্পর ভ্যান্ডার ওয়াস বল দ্বারা যুক্ত থাকে বাট অপরপক্ষে সিলিকন ডাইঅক্সাইড 
এটি হচ্ছে যে একটা পলিমারি গণু পলিমার এই পলিমার গঠনে একটা সিলিকন চারটা অক্সিজেনের সঙ্গে একটা অক্সিজেন দুটো সিলিকনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা বৃহৎ আকারের নেটওয়ার্ক তৈরি করে এই নেটওয়ার্কে ভাঙতে হলে এটা গলাতে হলে অসংখ্য সমযোজী বন্ধন ভাঙতে হয় যেটি হলো কক্ষ তাপমাত্রায় সরবরাহ করা এই সত্যি সম্ভব নয় যার কারণে কক্ষ তাপমাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি হলেও সিলিকন ডাই অক্সাইড কিন্তু কঠিন থাকে আচ্ছা এই সিলিকন ডাই অক্সাইড এটার হলো গলনাঙ্ক যদি বলি ষোলোশো দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সিলিকন ডাই অক্সাইডের গলনাঙ্ক ষোলোশো দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর হলো এর স্ফুটনাঙ্ক বাইশশো তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অর্থাৎ যদি ষোলোশো দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দেওয়া হয় তখন এই সিলিকন ডাই অক্সাইডটা গলে যাবে আর বাইশশো তেইশ ডিগ্রি সেন্ট তিরিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এটা হলো তরলে পরিণত অর্থাৎ এটা গেশীয় হয়ে যাবে যেটা এই তাপমাত্রাটা কক্ষ তাপমাত্রায় দেওয়া সম্ভব নয় আচ্ছা অপরপক্ষে একটা বিষয় হলো তোমরা জানো কার্বন ডাই অক্সাইড কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইড যেটাকে ড্রাই আইস বলা হয় ড্রাই আইস ড্রাই আইস কঠিন কার্বন ডাই অক্সাইডকে ড্রাই আইস বলা হয় সেই ড্রাই আইসটার হলো যে গলনাঙ্ক এটা হলো মাইনাস মাইনাস ফিফটি সিক্স ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যাই হোক শিক্ষার্থী বন্ধু বন্ধুরা আজকের আসলে আমাদের ক্লাস টাইমটি শেষ হয়ে এসেছে আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ এই জিনিসগুলো আরও যে বিষয়গুলো ডেভেলপ মনের বৈশিষ্ট্য এই ধরনের যেগুলো পুঁথিটা এই অধ্যায়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা একটু ভালো করে যদি পড়ো তাহলে তোমরা কিন্তু এই সিসি পরীক্ষায় এখান থেকে দুটি সৃজনশীল খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারো এবং এই অধ্যায়টা খুবই মজাদার তো আমরা নেক্সট ক্লাসে এর বাকি অংশগুলো পড়ব সেই সঙ্গে ডিভলপ মলের বৈশিষ্ট্যগুলো পড়ব তো এ পর্যন্তই আজকের ক্লাসটি সবাই সুস্থ থাকবা ভালো থাকবা সবাই বাড়িতে থাকবা আর সবাই নিরাপদে থাকবা ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম